Oi, eu me chamo Renan e esse vídeo inicia uma série que compõe o curso Van Gogh, a pintura do deslumbramento. Nesse curso nós vamos acompanhar a trajetória desse artista desde o nascimento dele, em 1853, na Holanda, até o período que ele reside em Paris, entre 1886 e 1888. O curso vai culminar com a fase do Van Gogh em Paris, porque esse foi um momento que teve algo de muito singular no percurso dele. Normalmente se subdivide a trajetória artística do Vincent em quatro períodos. O período holandês, onde ele dá os primeiros passos na carreira artística, o período parisiense, o período mediterrâneo, no sul da França, que é onde acontecem aqueles episódios mais conhecidos, que ele mora na Casa Amarela com o Gauguin, acaba cortando a orelha e tudo mais. E, por fim, o período em Alvers, onde ele termina por se suicidar, ou então é assassinado, segundo tem se defendido mais recentemente. Cada um desses períodos tem suas particularidades, mas, mesmo assim, o período em Paris acaba se destacando nesse conjunto. E, para entender a razão desse destaque, o que, que torna essa estadia em Paris tão especial, talvez a forma mais esclarecedora seja, na verdade, não com o um texto de um crítico ou de um historiador, mas um artigo científico, que foi publicado em 2010. Esse estudo foi produzido por uma equipe de profissionais da ciência da computação, da análise da imagem e da ciência cognitiva, e o que essa pesquisa se propõe é fazer um exame da evolução do estilo do Van Gogh através de ferramentas computacionais modernas. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, não se preocupe, até porque eu não sou da área, mas a ideia central do estudo é fazer uma análise formal das obras do Vincent para tentar entender melhor o desenvolvimento estilístico dele. Os pesquisadores se baseiam em 800 pinturas do artista e dividem elas por períodos, só que de uma forma mais detalhada do que aquela que eu apresentei. Eles vão dividir principalmente pelas cidades que o Vincent morou e produziu. E para cada pintura de cada período, eles fazem uma análise da paleta de cor, ou seja, quais cores estão presentes no quadro em questão. Partindo dessa análise individual, eles produzem a paleta geral do período e também medem o que eu suponho que seja a intensidade média de cada tom nas fases do pintor. Os autores vão aplicar esse método em todos os períodos e o que eles vão descobrir é que Paris foi uma espécie de laboratório do estilo do Van Gogh. Por que isso? Porque durante a estadia em Paris, a paleta do Vincent vai passar por uma fase de experimentação muito acentuada e muito ampla, a ponto de conter elementos tanto do período anterior, na Holanda, quanto do período posterior, no Mediterrâneo francês e em Alvers. Então a pintura de Paris é uma pintura que carrega, ao mesmo tempo, o passado e o futuro da arte do Van Gogh, e é isso que torna ela absolutamente única. E não só no campo da cor, em termos de composição vai acontecer a mesma coisa. Então a experiência parisiense foi central para o Van Gogh, porque foi onde aconteceu uma transformação imensa na arte dele. Para ficar um pouco mais claro o que foi essa transformação, esses dois quadros aqui que a gente está vendo são do Vincent, e pode não parecer, mas eles representam o mesmo tema, uma cesta de maçãs. O da esquerda foi feito antes, enquanto que o da direita foi feito depois da mudança para Paris. E a questão aqui é que se eu não tivesse dito de quem são essas telas, eu acho muito difícil que alguém ia imaginar que são do mesmo pintor, porque esse tipo de mudança tão radical no estilo é uma coisa rara de se encontrar, pelo menos antes do século XX. Então, a trajetória dele foi algo realmente muito singular em todos os sentidos. Mesmo antes de decidir se tornar um artista, 
o Vincent já demonstrava um gosto e um apreço muito grande pela arte, e isso tanto a arte do passado quanto a do presente. Para se ter uma ideia do nível desse apreço dele, essa é uma carta que ele envia para o Theo, o irmão mais novo, no começo de janeiro de 1874, então isso é seis anos antes dele decidir seguir a carreira artística, e num certo trecho dessa correspondência ele diz para o irmão que vai mencionar alguns dos pintores que ele mais admirava, e acaba criando uma lista com 60 nomes de pintores diferentes. E o que é ainda mais surpreendente, além da quantidade, é que são pintores de vários países. Ele não se limita a citar só artistas da Holanda. Ele vai mencionar, por exemplo, o Paul Delaroche, que foi um pintor francês. Inclusive um pintor muito famoso da primeira metade do século XIX. E eu vou abrir um parênteses aqui, mas eu acho que vai valer a pena, porque tem uma história muito interessante com esse artista que teria acontecido por volta de 1839. Segundo alguns relatos que se tem, é por volta desse período que o Delaroche vê pela primeira vez um daguerreótipo. O daguerreótipo foi um tipo inicial de imagem fotográfica, inclusive esse que a gente está vendo de 1837 foi um dos primeiros a ser produzido de forma bem sucedida pelo Louis Daguerre, que foi o inventor. E quando Delaroche vê esse novo tipo de imagem, que era algo completamente sem precedentes, ele teria soltado uma frase que acabou se tornando meio emblemática na história da arte moderna. Ele teria dito, a partir de hoje, a pintura está morta. E o que torna essa frase dele tão emblemática é o fato de que ela tem um caráter profético que é uma coisa quase assustadora. Porque com o surgimento da fotografia, a busca do realismo, que tinha sido um aspecto central da pintura, fazia séculos desde o Renascimento, esse aspecto vai perdendo o sentido. Então, de certa forma, o Delaroche estava certo. Com o surgimento do Daguerreótipo, a pintura morreu. Só que no caso é um tipo específico de pintura, que era o tipo dominante desde o Renascimento. Agora, voltando para a carta, além do Delaroche, que como eu falei, foi um pintor francês, o Vincent vai citar vários outros artistas de várias nacionalidades. Ele cita, por exemplo, o Henry Leys, que era belga, o George Henry Bolton, que era inglês, o Matisse Mares, que assim como o Van Gogh era francês, era holandês, desculpa, o Ludwig Naus, que era alemão, o Benjamin Vautier, que era suíço, o Raimundo de Madrazo, que era espanhol, e o Alberto Passini, que era italiano. Então ele cita pintores tanto do norte quanto do sul da Europa. E como está bem nítido aqui, esses nomes que eu destaquei são só alguns dos que estão nessa carta. Então é importante ter em mente que ele dá com o Van Gogh é lidar com um artista que era profundamente cosmopolita, que tinha um conhecimento muito considerável da arte do seu tempo e que adquiriu esse conhecimento em parte porque ele ia nas principais exposições de arte da época dele e também visitava os museus mais importantes, inclusive o Louvre, como a gente vai ver. Então, antes mesmo de ser um realizador, ele já era um admirador e era também um pensador sobre arte. O Van Gogh formula, ao longo da carreira dele, uma série de reflexões muito ricas e muito sensíveis sobre uma diversidade de questões artísticas que vigoravam na época dele. E, felizmente, a gente conhece essas reflexões porque elas estão nas cartas que ele envia, principalmente para o Theo. Então, é claro que essas correspondências vão ser citadas ao longo do curso para esclarecer em primeiro lugar as obras, mas também o pensamento que existia por trás delas, que é muito interessante, e também as decisões que ele vai tomar ao longo da carreira dele. Agora, para começar, de fato, o estudo de um artista tão complexo que nem esse, eu acho que um bom primeiro passo é tentar encontrar o que, que existe de singular nele, o que, que torna esse pintor em específico diferente dos demais. E existe um autor que conseguiu apontar com muita clareza e com muita concisão 
o que, que existe de único nas obras do Vincent. E esse autor é o Meyer Shapiro. O Shapiro foi um historiador e crítico de arte norte-americano, mas de origem lituana. Ele emigra para os Estados Unidos quando tinha três anos e ele se torna um dos maiores estudiosos do campo artístico no século XX. E tem um dado muito interessante, porque, na verdade, a própria vida dele se insere quase que totalmente nesse século. Ele nasce em 1904 e falece em 1996. Então, ele acompanhou toda a evolução que atravessou a arte é, durante esse período. E uma característica muito marcante desse pensador é que ele abordou um campo de temas muito amplo. Ele escrevia, para se ter uma ideia, tanto sobre a arte medieval românica quanto sobre a arte abstrata geométrica do Mondrian. Em 1950, ele publica um livro sobre o Van Gogh, um livro importante, que inclusive serviu de base para esse curso. E logo no começo dessa obra, ele faz uma afirmação bastante contundente, mas que ele tinha bagagem para sustentar. Ele diz que com o Van Gogh surge, e eu vou citar literalmente agora, o primeiro exemplo de uma arte verdadeiramente pessoal. A arte como um meio profundamente vivido de libertação espiritual ou transformação de si mesmo. O que é importante de se extrair dessa passagem é a ideia de que olhar para a trajetória do Van Gogh é se deparar com o caso de um artista que pela primeira vez na história da arte, pelo menos no ocidente, colocou a expressão dos próprios sentimentos, das próprias sensações, dos próprios estados de espírito, acima das outras finalidades que a arte teve até então. É claro que dizer que um artista foi o primeiro a fazer alguma coisa é sempre uma afirmação muito arriscada, mas o que eu acho central de se ter em mente é que existiu, ao longo de toda a carreira do Van Gogh, uma vocação inata para traduzir para a linguagem visual tudo aquilo que constituiu o mundo interior dele. E para a gente conseguir entender esse mundo interior, nós vamos ter que tomar contato com a própria trajetória de vida do Vincent, porque a vida e a obra dele estão ligados de maneira muito profunda e até se confundem em certos sentidos. <música> 